देश व्याप्त घन रेल इत संवसरा घन स्वागत पल निबंधन पाटिस्टू रंगुरंगु दीपा कल्लू चेदरे लेजर षो मध्य नूत संवस वेडकांक्षक अर्धरा संवस वेड जोर का सागा युवत के कटेस्ट डास् नूत संवस महम्मारी तरीमी कुटाल मल्ली पूर्व रोजूल प्रजल सुख सतोषाल तो गड़पाल प्रजुटू संबरा हापी न्यू इयर अदम मार मोगी यावत् प्रपंच संवस जोश मारचि ऊप उक्रकार वेकल तो उत लोगार अच्छे ओमिक्रा कंक्ष अमलों उड़ों तो निबंधन मध्य सैलब्रेष्स वैर के एक्वोट आंक्षल मध्य सैलब्रेषन सादराबाद वैन षापू बार पब्लू किटकिटला गेटेड कम्यूनिटी तो विविध अपार्टेंट कलरफुल तेड़ लेकिन शुभाकांक्षा पल नगरा एर्पट्ट विद्युत दीपाल वेगू कदरे लेजर षो चूपर आक मध्य न्यू इयर वे जो सरको आशल तो कौत संवसरा स्वागत पल भवना चारीक कटू विद्युत दीपाल का हईदराबाद न्यू इयर वेला ड्रंक एंड ड्रैव तनखील ट्राफि मद्यम ताकि वाहन नारी के नमो अंत का वारी वाहन सीजार दी तो पीकलला युवत रोड आंदोलन को दिगार आस्ट्रेलिया को संवस वे घन जगाई भारत कलमान प्रकार सिडनी प्रजु नि सायंत्र आर गंटक संवस प्रपंच प्रख्यात सिडनी हारबर वेसम प्रजु भारी तरलचार नूत संवसरा घन आह्वान पल कौन पूर्ति काडनी हारबर को समीपनी वंतन पै बाणा विमें संगीता तोड़ बाणा मूतल तो सिडनी नगर मार मोगे न्यूजीला आक्ला सिटी में न्यू इयर संबरा घन जगाई रेल इरवे की बाई बाई चपे रेल इरव रे वेलकम चपेदी न्यूजीला क्रिस्म ऐला किरीबाटी मुझे न्यू इयर स्टार्ट आ तर आक्ला सिटी न्यू इयर को वेलकम चपिंद गत संवस रेल इरव रे उत्तर को घन स्वागत पल की टेडांग नदी समीप में भारी बाण सच का आ देश प्रजु संख्य नदी समीपा की तरलि को स्वागत पल चो सह आ देश जे चेतपटी रेपरेपला कत संवस का हईदराबाद शेख्पेट फ्लैवर ने अदा कि मूड वैगा अच्छा व्यय तो निर्मित रेट एन किमीटर् ब्रिडी मंत्री के लाछन प्रारंभ 
అత్యాధునిక హంగులతో ఆరు వరుసలతో నిర్మించిన ఫ్లైఓవర్ అందుబాటులోకి రావడంతో ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు తప్పనున్నాయి ఈ ఫ్లైఓవర్ బయోడైవర్సిటీ జంక్షన్ నుంచి జేఎన్టీయు జంక్షన్ వరకు పదిహేడు కిలోమీటర్ల మేర ఏ విధమైన ట్రాఫిక్ సమస్యలు లేకుండా సులభతరం చేస్తుందని ప్రకటించింది జీహెచ్ఎంసీ అధికార యంత్రాంగం ఏపీలో నేటి నుంచి పెరిగిన పెన్షన్ డబ్బులను లబ్దిదారులకు అందజేయనున్నారు గుంటూరు జిల్లాలో సీఎం జగన్ లాంఛనంగా ప్రారంభించనున్నారు ఇవాళ్టి నుంచి ఐదు రోజుల పాటు ఏపీ వ్యాప్తంగా అన్ని జిల్లాల్లో ప్రజాప్రతినిధులు మంత్రులు జిల్లా యంత్రాంగం పెరిగిన పెన్షన్ పంపిణీ కార్యక్రమంలో భాగస్వాములు కానున్నారు నూతన సంవత్సర కానుకగా లబ్దిదారులకు రెండు వేల ఐదు వందలు ఇవ్వనున్నారు ఫించన్ల కోసం జగన్ ప్రభుత్వం నెలకు పదిహేను వందల డెబ్బై కోట్ల అరవై లక్షలు ఖర్చు చేస్తోంది ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి పథకం కింద ఇవాళ రైతుల ఖాతాల్లో రెండు వేల నగదు జమ కానుంది వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా ప్రధాని మోడీ నిధులు విడుదల చేయనున్నారు ఏటా ఆరు వేల నగదును మూడు విడుదలలో రెండు వేల చొప్పున నాలుగు నెలలకోసారి కేంద్రం రైతులకు అందిస్తోంది తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉత్తమ పోలీస్ స్టేషన్ గా జిల్లాలోని మణుగూరు పోలీస్ స్టేషన్ ఎంపికైంది రాష్ట్రంలోని పోలీస్ స్టేషన్ల పనితీరు కేసుల దర్యాప్తు ఖచ్చితమైన విశ్లేషణ నేరాల నివారణ సమర్థవంతమైన విచారణ ప్రోఆక్టివ్ పోలీసింగ్ కమ్యూనిటీ ఎంగేజ్మెంట్ మొదలైన వాటిలో సాధించిన ఫలితాల ఆధారంగా ఉత్తమ పోలీస్ స్టేషన్ అవార్డును దక్కించుకుంది హైదరాబాద్ లో డీజీపీ ఎం మహేందర్ రెడ్డి చేతుల మీదుగా ఈ అవార్డును ఇన్స్పెక్టర్ భాను ప్రకాష్ అందుకున్నారు ఏపీలో మందుబాబులకు న్యూ ఇయర్ గిఫ్ట్ ఇచ్చింది ప్రభుత్వం ప్రీమియం బ్రాండ్లు అందుబాటులోకి వచ్చాయి ఏపీ బ్యావరేజెస్ కార్పొరేషన్ కు చెందిన రీటైల్ అవుట్లెట్లలో విక్రయిస్తూ ఉన్నారు బార్లు వాక్ అండ్ స్టోర్లలో ప్రీమియం బ్రాండ్లు విక్రయించాలని నిర్ణయించింది ప్రీమియం బ్రాండ్ల విక్రయంపై ఇటీవలి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆదేశాలు జారీ చేసింది హైదరాబాద్లోని వివిధ పార్టీల్లోని ముఖ్య కాపు నేతలు సమావేశమయ్యారు ఈ లంచ్ మీటింగ్ కు హాజరైన వారంతా కీలకమైన వారు కావడంతో దీనికి ప్రాధాన్యత పెరిగిపోయింది బీజేపీ మాజీ రాష్ట అధ్యకుడు కన్నా లక్ష్మీనారాయణ మాజీ ఐపీఎస్ అధికారి లక్ష్మీనారాయణ కాంగ్రెస్ పార్టీలో పనిచేసిన పలువురు మాజీ మంత్రులు ఈ సమావేశంలో పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా ఏపీ రాజకీయాల్లో మార్పు దిశగా అనుసరించాల్సిన వ్యూహంపై విస్తృతమైన చర్చ జరిగింది సంక్రాంతి ముందు విశాఖలో మరో విడత సమావేశమై భవిష్యత్ కార్యాచరణను రూపొందించాలని నిర్ణయించారు సిఆర్డిఏ పరిధిలో భవనాల నిర్మాణాలపై ప్రభుత్వం ఫోకస్ పెట్టింది వీలైనంత త్వరలో పనులు ప్రారంభించాలని అధికారులు కసరత్తు చేస్తున్నారు ముందుగా ఎమ్మెల్యే ఎమ్మెల్సీ ఐఏఎస్ భవనాల నిర్మాణంపై సిఆర్డిఏ దృష్టి సారించింది ఈ రెండు భవనాలు ఇప్పటికే దాదాపు డెబ్బై ఐదు శాతం మేర పూర్తయ్యాయి భవనాల నిర్మాణంతో పాటు ట్రంక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏర్పాటుకు సన్నద్దమవుతోంది సర్కార్ నిర్మాణాల కోసం సుమారు మూడు వేల కోట్ల రూపాయలు అవుతుందని అంచనా వేసిన ప్రభుత్వం ఆ మేరకు నిధులను రుణం రూపంలో సమీకరించుకునే ప్రయత్నం చేస్తోంది అయితే ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి పనులు ప్రారంభం కానున్నప్పటికీ త్వరలోనే పనులు ప్రారంభించే దిశగా అధికారులు కసరత్తు మొదలు పెట్టారు ఈ విషయాన్ని వెల్లడిస్తూ ఇప్పటికే కోర్టుకు అఫిడవిట్ దాఖలు చేసింది ప్రభుత్వం సినిమా టికెట్లపై ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన కమిటీ తొలిసారి సమావేశమైంది వర్చువల్ గా జరిగిన ఈ సమావేశంలో టికెట్ల పెంపు ఇతర సమస్యలపై సభ్యులు చర్చించారు గంటపాటు జరిగిన ఈ భేటీలో సభ్యుల నుంచి అభిప్రాయాలు సేకరించారు సభ్యులుగా ఉన్న డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఎగ్జిబిటర్ ప్రతినిధులు తమ ఇబ్బందులను వివరించారు ప్రస్తుతం ఉన్న ధరల వల్ల థియేటర్ల నిర్వహణ సాధ్యం కాదని ప్రాంతాల వారి రేట్లను కూడా మార్చాల్సి ఉందన్న అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు మరోవైపు సినీ గోయర్స్ అసోసియేషన్ ప్రతినిధులుగా ఉన్న ముగ్గురు సభ్యులు ప్రజల కోణంలో అభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేశారు వచ్చే నెల మరోసారి సమావేశమై అన్ని సమస్యలపై చర్చించనుంది కమిటీ టిపిసిసి క్రమశిక్షణ కమిటీ చైర్మన్ చిన్నారెడ్డి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు ఎమ్మెల్యే జగ్గారెడ్డిని క్రమశిక్షణ కమిటీ ముందుకు పిలుస్తామని చెప్పారు జగ్గారెడ్డి క్రమశిక్షణ ఉల్లంఘించారని భావిస్తున్నామన్నారు అయితే ఆయనపై చర్యలు తీసుకోవడం తమ పరిధిలోని అంశం కాదని చెప్పారు చిన్నారెడ్డి సోనియా గాంధీకి జగ్గారెడ్డి రాసిన లేఖ ఎలా లీక్ అవుతుందని ప్రశ్నించారు పార్టీలో గ్రూప్ రాజకీయాలు నడుస్తున్నాయన్నారు చిన్నారెడ్డి
ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడికి క్రమశిక్షణ ఉల్లంఘన వర్తించదా అని ప్రశ్నించారు జగ్గారెడ్డి తన లేఖ ఎలా విడుదలైందో మీడియాకు వివరణ ఇచ్చానన్నారు తన లేఖపై పీసీసీ అధ్యక్షుడికి ఎవరైనా ఫిర్యాదు చేశారా అని ప్రశ్నించారు పార్టీలో చర్చించకుండా పెద్దపల్లి అభ్యర్థి పేరును పీసీసీ అధ్యక్షుడు ఎలా ప్రకటించారని నిలదీశారు పీసీసీ చీఫ్ పై క్రమశిక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలని చిన్నారెడ్డికి తెలియదా అని ప్రశ్నించారు ఆయన క్రమశిక్షణ కమిటీ ముందుగా రేవంత్ రెడ్డిని పిలిచిన తర్వాతే తనను పిలవాలన్నారు జగ్గారెడ్డి పోలీసు అధికారులపై లోక్సభ స్పీకర్ కు ఫిర్యాదు చేశారు టీపీసీసీ అధ్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డి తెలంగాణ పోలీసులు తన హక్కులకు భంగం కలిగిస్తున్నారని ఫిర్యాదు చేశారు పదే పదే హౌస్ అరెస్ట్ చేయడంపై ఆయన సీరియస్ అయ్యారు అనుమతి లేకుండా అర్ధరాత్రి ఇంట్లోకి పోలీసులు ప్రవేశించారని ఆరోపించారు వైఎస్ఆర్ టీపీ అధినేత్రి షర్మిల రైతు ఆవేదన యాత్రను తిరిగి కొనసాగించనున్నారు ఆత్మహత్య చేసుకున్న రైతుల కుటుంబాల పరామర్శ కోసం రైతు ఆవేదన యాత్ర ప్రారంభించిన ఆమె కరోనా నిబంధనలతో విరామం తీసుకున్నారు ఈ నెల నాలుగు నుంచి మళ్లీ రైతు ఆవేదన యాత్రను షర్మిల కొనసాగించనున్నారు రాష్ట్రంలో వడ్లు కొనుగోలు చేయకుంటే నిరవధిక నిరసన దీక్షకు తాను సిద్ధమని ట్వీట్ చేశారు షర్మిల వైసీపీలో కోవర్డులపై చర్యలు తీసుకోవాలని చిత్తూరు జిల్లా ఎస్పీ సెంథిల్ కుమార్ కు ఫిర్యాదు చేశారు ఎమ్మెల్యే రోజా మంత్రి పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి ఫోటోలను ఫ్లెక్సీలో వేసుకుని అధికారులను బెదిరిస్తున్నారని ఎస్పీ దృష్టికి తీసుకెళ్లారు డీజీపీ ఫోటోలతోనూ అసత్య ప్రచారం చేస్తున్నారని ఆరోపించారు రోజా చెప్పులను నెత్తిన పెట్టుకుని వినూత్న నిరసన తెలిపారు సిపిఐ నారాయణ కేంద్రం చెప్పులపై జీఎస్టీ వేయడం ఏంటని ప్రశ్నించారు చెప్పులను వేసుకోవడం కాదు తలపై పెట్టుకునే దుస్థితికి బీజేపీ తీసుకొచ్చిందన్నారు సిపిఐ నారాయణ అఖిల భారత పారిశ్రామిక వస్తు ప్రదర్శనకు హైదరాబాద్ నాంపల్లి ఎగ్జిబిషన్ గ్రౌండ్ సిద్దమైంది నేటి నుంచి ఫిబ్రవరి పదిహేను వరకు దాదాపు నలభై ఐదు రోజుల పాటు జరగనుంది గత సంవత్సరం వాయిదా పడ్డ ఎగ్జిబిషన్ కోవిడ్ జాగ్రత్తలతో ఈసారి ఘనంగా నిర్వహించేందుకు ఎగ్జిబిషన్ సొసైటీ ఏర్పాట్లు చేసింది తెలుగు రాష్ట్రాలకు చెందిన ఉత్పత్తులతో పాటు దేశవ్యాప్తంగా వివిధ రాష్ట్రాల స్టాళ్లు ఎగ్జిబిషన్ లో ప్రదర్శనకు ఉండనున్నాయి ఎగ్జిబిషన్ లో హై సెక్యూరిటీ ఏర్పాటు చేశారు నుమాయిష్ ను ఇవాళ రాష్ట్ర గవర్నర్ తమిళిసై ప్రారంభించనున్నారు నెల్లూరు జిల్లా ఆత్మకూరు మున్సిపల్ కౌన్సిల్ సమావేశం రసాభాసగా జరిగింది అధికార పార్టీ కౌన్సిలర్ల మధ్య తీవ్ర వాగ్వాదం జరిగింది వైస్ చైర్మన్ డాక్టర్ శ్రావణ్ కుమార్ సొంతంగా పెడుతున్న నర్సింగ్ కాలేజ్ కోసం మూడు పాయింట్ ఒకటి తొమ్మిది ఎకరాల భూమిని కేటాయించాలని అభ్యర్థించారు దీన్ని చైర్పర్సన్ రమణమ్మ సమావేశంలో పెట్టారు నర్సింగ్ కాలేజ్ కోసం భూమినిచ్చేందుకు సొంత పార్టీ కౌన్సిలర్లే నిరాకరించారు అంతేకాక ప్రజలకు ఉపయోగపడే వాటి గురించి ఆలోచించాలని ప్రైవేట్ కాలేజీల కోసం ఏ విధంగా భూములు కేటాయిస్తారని ప్రశ్నించారు తనను వ్యతిరేకించిన వైసీపీ కౌన్సిలర్లపై వైస్ చైర్మన్ శ్రావణ్ కుమార్ విరుచుకుపడ్డారు ఆత్మకూరులో అవినీతి రాజ్య మేలుతోందని ఆరుగురు కౌన్సిలర్లు మంత్రి మేకపాటి పేరును వాడుకుని అక్రమ లేఅవుట్లతో లక్షలు దోచుకుంటున్నారని మండిపడ్డారు ఆ అవినీతి భాగోతాలను త్వరలోనే బయటపడతానని హెచ్చరించారు శ్రవణ్ కుమార్ గవర్నర్ తమిళిసైని కలిశారు తెలంగాణ బీజేపీ నేతలు ఉద్యోగుల సమస్యలు త్రీ సెవెంటీన్ జీవోపై గవర్నర్ కు వివరించారు రాష్ట్రపతి ఉత్తర్వులు వచ్చి నెలలు గడుస్తున్నా ఉద్యోగులు కేటాయింపులు జరగకపోవడం దారుణమన్నారు బండి సంజయ్ సమస్యలు పట్టించుకునే పరిస్థితిలో సీఎం కేసీఆర్ లేరని అందుకే గవర్నర్ ను కలిశామని చెప్పారు ములుగు జిల్లాలో మద్యం దుకాణాలపై దాడులు నిర్వహించారు అబ్కారీ శాఖ అధికారులు ఏటూరు నాగారం వెంకటాపురం మండలాల్లో అధిక ధరలకు మద్యం అమ్ముతున్నారనే సమాచారంతో దాడులు చేశారు ఒక్కో బాటిల్ కు అదనంగా ఇరవై రూపాయలు అమ్ముతూ ఉండగా పట్టుకున్నారు ఎక్సైజ్ అధికారులు సంగారెడ్డి జిల్లాలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది ఔటర్ రింగ్ రోడ్ దగ్గర ప్రయాణిస్తున్న కారులో మంటలు చెలరేగాయి దీంతో అప్రమత్తమై కారులో ఉన్న ముగ్గురు ప్రాణాలతో బయటపడ్డారు ప్రమాదంలో కారు పూర్తిగా కాలి బూడిదైంది షార్ట్ సర్క్యూట్ వల్ల ప్రమాదం జరిగిందన్నారు బాధితుడు ఆదిలాబాద్ జిల్లా కలెక్టరేట్ ముందు ఆదివాసీ టీచర్లు ధర్నాకు దిగారు త్రీ సెవెంటీన్ జియో రద్దు చేయాలంటూ ఉపాధ్యాయులు చేపట్టిన ధర్నాకు తుడుందెబ్బ నాయకులు మద్దతు తెలిపి నిరసనలు పాల్గొన్నారు ఏజెన్సీ చట్టాలకు విరుద్దంగా ఉన్న త్రీ సెవెంటీన్ జియో రద్దు చేసి ట్రైబల్ టీచర్లకు న్యాయం చేయాలని డిమాండ్ చేశారు
ములుగు జిల్లా ఏటూరు నాగారంలో పోలీసులు టార్గెట్ గా పేలుడు పదార్థాలు అమరుస్తున్న ఆరుగురు మావోయిస్టులను అరెస్ట్ చేశారు పోలీసులు వీరి నుంచి రెండు స్టీల్ టిఫిన్ బాక్సులు రెండు డిటోనేటర్స్ కోడెక్స్ వైర్ ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు వెంకటాపురం మండలం తిప్పాపురం పెద్ద ఊట్ల పల్లి అటవీ ప్రాంతంలో పేలుడు పదార్థాలు అమర్చుతూ ఉండగా పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు గుంటూరు జిల్లాలో వరుసగా జరుగుతున్న గ్యాంగ్ రేప్స్ కు అడ్డుకట్ట వేసేందుకు తీవ్రంగా కృషి చేస్తున్నామన్నారు రూరల్ ఎస్పీ విశాల్ గుని మేడికొండూరుతో పాటు ఎడ్లపాడు ప్రాంతంలో జరిగిన గ్యాంగ్ రేప్ల కేసులో ఇప్పటి వరకు ఇరవై మూడు మందిని అదుపులోకి తీసుకుని ప్రశ్నించామని తెలిపారు విచారణలో భాగంగా పాత నిరస్తులను తీసుకొచ్చి సమాచారం సేకరిస్తున్నామని వాళ్లు చెప్పిన విషయాలు వింటే భయం కలిగిస్తుందని అన్నారు గ్యాంగ్ రేప్ చేస్తున్న వాళ్లు అత్యంత ప్రమాదకరంగా ఉన్నారని రూరల్ ఎస్పీ చెప్పారు తాము అధికారంలోకి వచ్చాక విద్యారంగంతో పాటు క్రీడారంగంలో కీలక మార్పులు తీసుకొచ్చామన్నారు వైసీపీ ఎమ్మెల్యే కరణం ధర్మశ్రీ క్రీడా పోటీలు విద్యార్థుల్లో మానసిక చైతన్యాన్ని శారీరక ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుచుకోవడానికి ఎంతగానో ఉపయోగపడుతున్నాయన్నారు ఆయన విశాఖ జిల్లా చూడవరం ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాలలో సీఎం క్రీడా పోటీలను ప్రారంభించారు ఎమ్మెల్యే కరణం ధర్మశ్రీ కామారెడ్డి జిల్లా రామారెడ్డి మండలంలో తనిఖీలు నిర్వహించారు సిఐడి అధికారులు పలు గ్రామాల్లో నకిలీ పాస్బుక్ సృష్టించి రుణాలు పొందారన్న ఆరోపణలు రావడంతో తహసీల్దార్ కార్యాలయంలో రికార్డులను పరిశీలించారు దీంతో అక్రమాలకు పాల్పడిన అధికారులతో వణుకు మొదలైంది కడప జిల్లా మైదుకూరులో దారుణం జరిగింది మద్యం మత్తులో లారీ డ్రైవర్ మహమ్మద్ భాషా మర్మాంగంలోకి ఇనుప రాడ్లను చొప్పించి పైశాచికంగా దాడి చేశారు తోటి డ్రైవర్లు దువ్వూరు మండలం చింతకుంట గ్రామానికి చెందిన లారీ డ్రైవర్ మహమ్మద్ బాషా బ్రహ్మంగారి మఠం మండలం రేకులకుంట గ్రామానికి చెందిన కొంతమంది లారీ డ్రైవర్లతో కలిసి మద్యం తాగుతుండగా గొడవ జరిగింది మాటామాటా పెరగడంతో ఆవేశంతో ఊగిపోయిన లారీ డ్రైవర్లు మహమ్మద్ బాషాపై పైశాచికంగా దాడి చేశారు ఆ తర్వాత మైదుకూరులోని భారత్ పెట్రోలియం బంక్ సమీపంలో అతన్ని పడేసి వెళ్లిపోయారు తీవ్రంగా గాయపడి కదలేని స్థితిలో ఉన్న మహమ్మద్ బాషాను గుర్తించిన స్థానికులు వన్ నాట్ ఎయిట్ లో కడప రిమ్స్ కు తరలించారు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు కర్నూలు జిల్లాలో అమానుష్యం చోటు చేసుకుంది కుల సంఘంలో సభ్యత్వం లేదని అంత్యక్రియలను అడ్డుకున్నారు గ్రామస్తులు కమ్మూరులో ఈ దారుణం జరిగింది గ్రామానికి చెందిన అనసూయమ్మ అనారోగ్యంతో చనిపోయింది అంత్యక్రియలు చేయడానికి మృతదేహాన్ని శ్మశానానికి తీసుకొచ్చారు కుటుంబ సభ్యులు కానీ ఆ కుటుంబానికి కుల సంఘంలో సభ్యత్వం లేదని అంత్యక్రియలు అడ్డుకున్నారు కొందరు దీంతో కుల పెద్దలకు నచ్చ చెప్పారు ఎంఆర్ఓ పోలీసులు అధికారులు చివరికి అంత్యక్రియలు చేసేందుకు ఒప్పుకున్నారు కుల సంఘం పెద్దలు శ్రీశైలంలోని నందీశ్వర స్వామికి పరోక్ష సేవగా విశేషార్చన నిర్వహించారు ప్రతి మంగళవారంతో పాటు త్రయోదశి రోజులలో దేవస్థాన సేవగా ఈ కైంకర్యం నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు అయితే ప్రతి నెలలో త్రయోదశిలో భక్తులు నందీశ్వర స్వామి పూజను పరోక్ష సేవగా జరిపించుకునేందుకు భక్తులకు దేవస్థానం అవకాశం కల్పించింది శ్రీశైల క్షేత్రంలో భ్రమరాంబాదేవికి ఊయల సేవ వైభవంగా నిర్వహించారు భ్రమరాంబ సమేత మల్లికార్జున స్వామి అమ్మవార్ల ఉత్సవమూర్తులను ఆరాధించారు అర్చకులు వేద పండితులు సంప్రదాయబద్దంగా అమ్మవారికి అష్టోత్తరం త్రిశతి ఖడ్గమాల సహస్రనామ పూజలు జరిపారు పుష్పాలంకరణకు వివిధ రకాల పూలను వినియోగించడంతో ఆలయ ప్రాంగణంతా ఆధ్యాత్మిక శోభను సంతరించుకుంది విజయనగరం జిల్లా పాచిపెంట మండలంలో రైతుల ఆందోళనకు దిగారు రైతు భరోసా కేంద్రాలతో ధాన్యం కొనుగోలు చేస్తామని చెప్పి ఇప్పటికి కూడా కొనుగోళ్లు చేపట్టలేదని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు రైతులు తక్షణమే ధాన్యం కొనుగోళ్లు చేపట్టాలని డిమాండ్ చేశారు అరుణాచల్ ప్రదేశ్ లో పదిహేను ప్రాంతాలకు చైనీస్ పేర్లు పెట్టడాన్ని సమర్థించుకుంది చైనా ఈ విషయంపై భారత్ తీవ్రంగా స్పందించడంతో వివరణ ఇచ్చింది దక్షిణ టిబెట్ లో అరుణాచల్ ప్రదేశ్ భాగమని తాము పేర్లు పెట్టడం తప్పేం కాదని వితండవాదం చేసింది ఇవి తమ దేశ సార్వభౌమాధికారానికి సంబంధించిన విషయాలంటూ వక్రబుద్దిని ప్రదర్శించింది డ్రాగన్ రెండు వేల పదిహేడులో కూడా ఇలాగే ఆరు ప్రాంతాలకి తమ అధికారిక పేర్లను డ్రాగన్ పెట్టింది అరుణాచల్ ప్రదేశ్ తమ భూభాగమని చైనా చాలా ఏళ్లుగా వాదిస్తోంది ఇప్పటికే ఈ ప్రాంతాన్ని జన్ జ్ఞాన్ అని చైనీస్ పేరుతో పిలుస్తోంది కొత్త సంవత్సరం సందర్భంగా రాజకీయ పార్టీలకు కేంద్రం తీపి కబురు ప్రకటించింది నేటి నుంచి ఎలక్టోరల్ బాండ్ల జారీకి అనుమతిచ్చింది 
జనవరి పదవ తేదీ వరకు వీటిని జారీ చేస్తారు పంతొమ్మిదవ విడత ఎలక్ట్రోరల్ బాండ్లు ఎస్బీఐ బ్రాంచీలో అందుబాటులో ఉంటాయి దేశవ్యాప్తంగా ఇరవై తొమ్మిది ఎస్బీఐ శాఖల్లో ఈ మేరకు ఏర్పాట్లు చేశారు ఐదు రాష్ట్రాల్లో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న తరుణంలో కేంద్రం ఈ నిర్ణయం తీసుకోవడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది రాజకీయ పార్టీలు నిధులను సమీకరించుకోవడానికి వీలుగా రెండు వేల పద్దెనిమిది నుంచి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి వరకు మొత్తం పద్దెనిమిది విడతల్లో ఈ బాండ్లను జారీ చేశారు యూపీ ఎన్నికల ప్రచారంలో విపక్షాలపై విరుచుకు పడ్డారు కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షా చలికి భయపడి మాయావతి బయటకు కూడా రావడం లేదని విమర్శించారు అభివృద్ధి అంటే బీజేపీ బీజేపీ అంటే అభివృద్ధి అని చెప్పుకొచ్చారు అఖిలేష్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు యూపీ గుండా రాజ్యంగా ఉండేదని తాము అధికారంలోకి వచ్చాక గుండా రాజ్యం నుంచి యూపీ ప్రజలకు విముక్తి లభించిందన్నారు అమిత్ షా ఇక ప్రియాంక గాంధీపై సైతం అమిత్ షా విరుచుకుపడ్డారు కాంగ్రెస్ సింగిల్ డిజిట్ సీట్లు వస్తే ఎక్కువ అని ఎదేవచ్చేశారు మాజీ క్రికెటర్ వీరేంద్ర సెహ్వాగ్ సోదరి అంజు సెహ్వాగ్ ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీలో చేరారు ఆప్ సీనియర్ నేతల సమక్షంలో ఆమె పార్టీ కండువా కప్పుకున్నారు ముఖ్యమంత్రి అరవింద్ కేజ్రీవాల్ నుంచి తాను ఎంతో స్ఫూర్తి పొందానని అందుకే పార్టీలో చేరానన్నారు అంజు సెహ్వాగ్ తన కుటుంబంలోని రాజకీయాల్లోకి అడుగు పెడుతున్న తొలి వ్యక్తిని తానే అని అన్నారు వీరేంద్ర సెహ్వాగ్ అక్క అయిన అంజు వృత్తిరీత్యా టీచర్ ఢిల్లీలోని లక్ష్మణ్ పబ్లిక్ స్కూల్లో హిందీ టీచర్ గా పనిచేశారు కేంద్ర ప్రభుత్వంపై మరోసారి విరుచుకుపడ్డారు కాంగ్రెస్ నేత రాహుల్ గాంధీ రెండు వేల ఇరవై ఒకటి చివరికల్లా అర్హులైన వారందరికీ పూర్తిగా కోవిడ్ నైన్టీన్ టీకాలు అందజేస్తామని ఇచ్చిన మాటను నిలబెట్టుకోలేదని మండిపడ్డారు దేశం వ్యాక్సిన్ నుంచి ఇంకా దూరంగానే ఉందన్నారు రాహుల్ యూపీలో జరుగుతోన్న ఐటీ దాడులపై సమాజ్వాదీ పార్టీ అధ్యక్షుడు అఖిలేష్ యాదవ్ ఎన్నికల సంఘానికి ఫిర్యాదు చేయనున్నారు యూపీ ఎన్నికల వేళ ప్రతిపక్ష పార్టీలను లక్ష్యంగా చేసుకుని కేంద్ర దర్యాప్తు బృందాలు దాడులు చేయడంపై అఖిలేష్ యాదవ్ ఫైర్ అవుతున్నారు ఈ తనిఖీలు కుట్రపూరితంగా జరుగుతున్నాయని ఆయన మండిపడ్డారు ఎన్నికల్లో ఓడిపోతామన్న భయంతోనే బీజేపీ ప్రభుత్వం తమ పార్టీ నేతలపై కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థలను ప్రయోగిస్తోందని విమర్శించారు యూపీలో జరుగుతోన్న ఐటీ దాడులపై కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ స్పందించారు ఐటీ దాడులతో సమాజ్వాదీ అధ్యక్షుడు అఖిలేష్ యాదవ్ వణికిపోతున్నారన్నారు ఐటీ దాడులతో ఆయనకి భయం పుట్టుకొస్తోందన్నారు కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థల దగ్గర పక్కా సమాచారం ఉంటేనే వారు సోదాలు చేస్తారన్నారు ఐటీ జీఎస్టీ అధికారులకు కట్టలు కట్టలుగా సొమ్ము దొరికిందని వారేమీ కాడి చేతులతో తిరిగి రాలేదన్నారు అంత సొమ్ము దొరికినా కొందరు కేంద్రంపై అర్థం లేని విమర్శలు చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు తప్పుడు సమాచారంతో అధికారులు దాడులు నిర్వహిస్తున్నారని అఖిలేష్ చేసిన ఆరోపణలను ఆమె తప్పుపట్టారు అధికారులు సరైన ఇంట్లోనే సోదాలు చేస్తారని అందుకు తగిన ఆధారాలను కూడా బయటపడ్డాయని చెప్పారు నిర్మలా సీతారామన్ పంజాబ్లో ఎన్నికల ప్రచారం ఊపందుకుంది అధికార కాంగ్రెస్ ప్రతిపక్ష ఆప్ శిరోమణి అకాలీదళ్ బీజేపీ నేతలు పోటా పోటీగా ప్రచార కార్యక్రమాల్లో తలమునకలై ఉన్నారు ముఖ్యంగా అరవింద్ కేజ్రీవాల్ నేతృత్వంలోని ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ దూసుకుపోతోంది పటియాలలో ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ శాంతి ర్యాలీ నిర్వహించింది కేజ్రీవాల్ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఈ ర్యాలీలో ఆప్ నేతలు కార్యకర్తలు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు చెన్నైలో కురిసిన భారీ వర్షాలకు నగరం అస్తవ్యస్తమైంది పలు ప్రాంతాలు ఇంకా జల దిగ్బంధంలోనే ఉన్నాయి స్కూళ్లు కాలేజీలు థియేటర్లు హాస్పిటల్స్ వ్యాపార సముదాయాలు వరద నీటిలో చిక్కుకునున్నాయి దీంతో నగరంలో సీఎం స్టాలిన్ పర్యటించారు భారీ వర్షాలకు నీట మునిగిన కాలనీలు దెబ్బతిన్న రోడ్లన్నీ పరిశీలించారు త్వరగా వరద నీటిని మళ్లించేలా చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను ఆదేశించారు స్టాలిన్
ఏపీలో గత ఇరవై నాలుగు గంటల్లో ముప్పై ఒక్క పేల ఎనిమిది వందల నలభై నాలుగు మందికి కరోనా టెస్టులు చేయగా నూట అరవై ఆరు మందికి పాజిటివ్ గా నిర్ధారణైంది అత్యధికంగా విశాఖ జిల్లాలో ముప్పై ఒక్క కొత్త కేసులు నమోదు కాగా చిత్తూరు జిల్లాలో ఇరవై ఎనిమిది కృష్ణా జిల్లాలో ఇరవై ఒక్క కేసులు రికార్డు అయ్యాయి అత్యల్పంగా కడప శ్రీకాకుళం జిల్లాల్లోని మూడు కేసులు గుర్తించారు అదే సమయంలో తొంభై ఒక్క మంది కరోనా నుంచి కోలుకుగా ఇద్దరు మరణించారు భారత్లో ఒమిక్రాన్తో ఇద్దరు మృతి చెందారు ఒక్కరోజే రెండు మరణాలు నమోదు కావడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది పుణేలో ఒమిక్రాన్తో యాభై ఏడేళ్ల వ్యక్తి చనిపోయాడు కరోనా లక్షణాలు లేకపోయినా ఓ వ్యక్తి గుండెపోటుతో చనిపోవడం అతను ఇటీవలి నైజీరియా నుంచి తిరిగి రావడంతో డాక్టర్లు కరోనా పరీక్ష నిర్వహించారు ఈ టెస్టుల్లో ఆ వ్యక్తికి కరోనా పాజిటివ్ గా ఒమిక్రాన్ వేరియంట్ గా నిర్ధారణ అయింది రెండో మరణం రాజస్థాన్ లో నమోదైంది ఇక దేశంలో కరోనా కేసులు కూడా అనూహ్యంగా పెరుగుతూ ఉన్నాయి మూడు రోజుల కిందట దేశవ్యాప్తంగా ఆరు వేల పై చిలుకు పాజిటివ్ కేసులు నమోదు కాగా ఇప్పుడు ఆ సంఖ్య పదహారు వేలకు దాటిపోయింది ఇరవై నాలుగు గంటల వ్యవధిలో ఏకంగా పదహారు వేల ఏడు వందల అరవై నాలుగు కరోనా కేసులు నమోదయ్యాయి అదే సమయంలో కరోనాతో రెండు వందల ఇరవై మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు మరోవైపు ఒమిక్రాన్ కేసులు కూడా అంతకంతకు పెరుగుతున్నాయి మహారాష్టలో కరోనా ఉగ్రరూపం చూపుతోంది తాజాగా ఎనిమిది వేలకు పైగా కేసులు నమోదయ్యాయి భారీ స్థాయిలో కేసులు పెరగడంతో అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు ముంబై నగరంలో పరిస్థితి అత్యంత దారుణంగా మారిపోయింది ముంబై నగరంలో కొత్తగా ఐదు వేల నాలుగు వందల ఇరవై ఎనిమిది కేసులు నమోదయ్యాయి రోజువారీ కేసులు పెరుగుదల నలభై ఏడు శాతం అధికంగా ఉంది కరోనా కేసులతో పాటుగా ఒమిక్రాన్ కేసులు పెరుగుతూ ఉన్నాయి త్వరలోని ఒమిక్రాన్ డేరియంట్ వేరియంట్ డెల్టాను డామినేట్ చేసే అవకాశం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు కేసులు పెరుగుతూ ఉండడంతో ఇప్పటికీ ఆంక్షలు విధించారు కరోనా కేసులు పెరుగుతూ ఉండడంతో ముంబైలో కొత్త ఆదేశాలు జారీ చేశారు జనవరి పదిహేను వరకు వన్ ఫార్టీ ఫోర్ సెక్షన్ అమలు చేస్తూ ఉన్నారు అంతేకాదు బీచ్లు ఓపెన్ గ్రౌండ్లు సముద్ర తీరాలు గార్డెన్లు పార్కులు పబ్లిక్ స్థలాల దగ్గర సాయంత్రం ఐదు గంటల నుంచి తెల్లవారుజామున ఐదు గంటల వరకు నిషేధం విధించారు జనవరి పదిహేను వరకు ఈ నిషేధం అమల్లో ఉండనుంది వివాహ వేడుకకు అత్యధికంగా యాభై మందికి మాత్రమే అనుమతి కల్పించారు సామాజిక సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలకు కూడా యాభై నుంచి హాజరు కావాలని తెలిపారు అంత్యక్రియలకు ఇరవై మంది వరకు పరిమితి విధించారు బీహార్లో తొలి ఒమిక్రాన్ కేసు నమోదైంది దీనిపై సీఎం నితీష్ కుమార్ స్పందించారు రాష్ట్రంలో ఒమిక్రాన్ ప్రభావం మొదలైందని ప్రజలంతా అప్రమత్తంగా ఉండాలని హెచ్చరించారు అందరూ కోవిడ్ నిబంధనలు పాటించాలని సూచించారు ప్రస్తుతం ఒమిక్రాన్ వేరియంట్ ను నిర్ధారించే సౌకర్యం బీహార్ లో లేదు శాంపిల్స్ పంపితే ఢిల్లీ నుంచి రిపోర్ట్స్ రావాల్సి ఉంది ఇతర దేశాలతో పోల్చితే భారత్ లో ఒమిక్రాన్ వ్యాప్తి సాధారణంగానే ఉన్నప్పటికీ రాబోయే రోజుల్లో కొత్త వేరియంట్ కేసులు దేశంలో వెల్లువెత్తుతాయని డబ్ల్యూహెచ్ఓ చీఫ్ సైంటిస్ట్ సౌమ్య స్వామినాథన్ స్పష్టం చేశారు మున్ముందు ఒమిక్రాన్ అతి వేగంతో వ్యాపిస్తుందని చాలా మంది ప్రజలు అనారోగ్యానికి గురవుతారని తెలిపారు అదే జరిగితే భారత్ మరోసారి వైద్య సేవల కొరతతో తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటుందని చెప్పారు సౌమ్య స్వామినాథన్ ఐసీయూలకు తాకిడి పెరుగుతుందన్నారు ఆమె అయితే ప్రజలు ఒమిక్రాన్ ను సాధారణ జలుబుగా తేలిగా తీసుకోవడం ఆందోళన కలిగిస్తోందని చెప్పారు ఈ వేరియంట్ గుణగణాలపై ఇప్పుడే ఓ అంచనాకు రాలేమని దక్షిణాఫ్రికా నుంచి చాలా డేటా వస్తోందని అన్నారు డెల్టా కంటే నాలుగు రెట్లు వేగంగా వ్యాపిస్తోందని ప్రాథమికంగా నిర్ధారణ అయిందని తెలిపారు ఒమిక్రాన్ ఎదుర్కొనేందుకు ప్రభుత్వాలు సిద్దంగా ఉండాలని సూచించారు ఇక ఇవాటి నుంచి ఏటీఎం ఛార్జీలు పెరగనున్నాయి అనుమతించిన ఉచిత లావాదేవీల కంటే మించి ఏటీఎంలను ఉపయోగిస్తే లావాదేవీకి ఇరవై ఒక్క రూపాయల చొప్పున బ్యాంకులు వసూలు చేస్తాయి ఇప్పటి వరకు ఈ ఛార్జీ ఇరవై రూపాయలుగా ఉంది అయితే ఖాతాదారులకు వారి సొంత బ్యాంకుల ఏటీఎం ద్వారా ఐదు ఉచిత లావాదేవీల అర్హత కొనసాగుతోంది 
ఇతర బ్యాంకుల ఏటీఎంలోనైతే మెట్రో కేంద్రాల్లో మూడు నాన్ మెట్రో కేంద్రాల్లో ఐదు లావాదేవీలు ఉచితం కొత్త ఏటీఎంల ఏర్పాటు ఏటీఎంల నిర్వహణ వ్యయాలు పెరిగినందున బ్యాంకులు వాటి ఇంటర్ ఛార్జ్ ఫీజును ఆర్థిక లావాదేవీకి పదిహేను నుంచి పదిహేడుకు ఆర్థికేతర లావాదేవీకి ఐదు రూపాయల నుంచి ఆరు రూపాయలకు పెంచుకునేందుకు రిజర్వ్ బ్యాంక్ అనుమతించింది వస్త్రాలపై జీఎస్టీ పెంపు నిర్ణయాన్ని వాయిదా వేసింది కేంద్రం కేంద్ర మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ అధ్యక్షతన జరిగిన సమావేశంలో కౌన్సిల్ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది వస్త్రాలపై జీఎస్టీ పెంపు నిర్ణయాన్ని వాయిదా వేయాలని ఏకగ్రీవంగా తీర్మానం చేసింది చైనా స్మార్ట్ ఫోన్ కంపెనీలు భారీ ఎత్తున పన్నును ఎగవేసినట్లు ఆదాయపు పన్ను అధికారులు గుర్తించారు ఈ నెల ఇరవై ఒకటవ తేదీన ఢిల్లీ కర్ణాటక తమిళనాడు అస్సాం పశ్చిమ బెంగాల్ ఆంధ్రప్రదేశ్ మధ్యప్రదేశ్ గుజరాత్ మహారాష్ట బీహార్ రాజస్థాన్ దేశాల్లో ఈ కంపెనీలకు చెందిన ఆఫీసులపై ఐటీ అధికారులు దాడులు నిర్వహించారు రాయల్టీ పేరుతో విదేశాల్లో ఉన్న తమ మాతృ సంస్థలకు ఈ కంపెనీలు ఐదు కోట్లు తరలించినట్లు గుర్తించారు నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ఈ కంపెనీలు నిధులు తరలించినట్లు గుర్తించారు ఐటీ చట్టం కింద ఈ కంపెనీలపై వెయ్యి కోట్ల ఫైన్ వేసేందుకు వీలుందంటున్నారు ఐటీ అధికారులు ఉక్రెయిన్ పరిణామాల నేపథ్యంలో తమ దేశంపై కొత్త ఆంక్షలు విధిస్తే అమెరికాతో సంబంధాలు పూర్తిగా తెగిపోతాయని హెచ్చరించారు రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ అమెరికా అధ్యక్షుడు జో బైడెన్ తో ఫోన్ కాల్లో చర్చలు జరిపారు పుతిన్ రష్యాపై ఆంక్షలు విధించడం ఘోరమైన తప్పుగా నిలుస్తుందని హెచ్చరించారు మరోవైపు రష్యా ఉక్రెయిన్ ఆక్రమణకు పాల్పడితే అమెరికా మిత్రపక్షాలు నిర్ణయాత్మకంగా స్పందిస్తాయని వెల్లడించారు బీసీసీఐ చీఫ్ సౌరవ్ గంగూలీ కరోనా నుంచి పూర్తిగా కోలుకున్నారు కోల్కతాలోని వుడ్లాండ్స్ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ నుంచి డిశ్చార్జ్ అయ్యారు తన వాహనంలో నేరుగా ఇంటికి వెళ్లిపోయారు వైద్యుల సలహాపై మరికొన్ని రోజుల పాటు ఇంట్లోనే ఐసోలేషన్ లో ఉండనున్నారు గంగూలీ ఈ నెల ఇరవై ఎనిమిదిన కరోనా పాజిటివ్ రావడంతో హాస్పిటల్లో చేరారు సెల్ఫ లక్షణాలే ఉన్నప్పటికీ ఆయన ఆరోగ్య పరిస్థితి రీత్యా హాస్పిటల్లో చేరారు కొన్ని నెలల కిందటి గంగూలీకి గుండెపోటు రావడంతో యాంజియో ప్లాస్టీ నిర్వహించారు నైరుతి బంగాళాఖాతంలో ఉపరితల ఆవర్తనం కొనసాగుతోంది దీని ప్రభావంతో సముద్రం మీదుగా తమిళనాడు దానికి ఆనుకుని కోస్తాపైకి తూర్పు గాలులు వీస్తున్నాయి దీంతో దక్షిణ కోస్తాలో చెదురుమదురుగా వర్షాలు కురిశాయి మరోవైపు రానున్న ఇరవై నాలుగు గంటల్లో కోస్తా రాయలసీమలో అక్కడక్కడా వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది అటు విశాఖ ఏజెన్సీ శివారు ప్రాంతాల్లో చలి స్వల్పంగా పెరిగింది